നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസിഡൻ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം മൈക്രോ പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേഴ്സും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സും ടൈമിംഗ് എലമെൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രസർ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അത് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും മൈക്രോ പ്രസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെച്ചിങ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതാണ് ഡീ കോഡിങ് അതിനുശേഷം അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൈക്രോ പ്രൊസറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെരിഫറൽസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്കൊരു ലോജിക്കൽ ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ലോജിക്കൽ ഡിസൈനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ പിന്നൗട്ട് ആൻഡ് സിഗ്നൽസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് പിന്നൗട്ട് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസറിന് ഒമ്പത് ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡർ ആൻഡ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എൻകോഡർ അഡ്രസ് ബഫർ അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബഫർ ഇൻക്രിമെൻ്റർ ഓർ ഡിക്രിമെൻ്റർ അഡ്രസ് സ്ലാച്ച് ഇൻ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോൾ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് നോക്കാം രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ള ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പേർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് അക്യുമുലേറ്ററും ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററും ഇതിന് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതായ പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസറിൽ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും സ്റ്റാക്ക് പോയിൻറ്ററും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പററി ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററും ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ജെഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് ആറ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ജനറൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന് ഡിഫറെൻ്റ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് പാഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്ന ഈ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ ഇതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലുള്ള ജനറൽ പേർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇവ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ഏതിൽ തന്നെയാണ് അക്യുമുലേറ്ററിലാണ് അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ആഡ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അതിലെ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ഏതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അക്യുമുലേറ്ററിലും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറൻറ്റ് ബിയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ബിയിലുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ബി എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിന്റെ മീനിങ് ഒരു ഇൻപുട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലായിരിക്കും എന്നതാണ് അടുത്തതായി വരുന്നത് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് അതിലുള്ള ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈവ് ഫ്ലിപ്ലോപ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫൈവ് ഫ്ലിപ്ലോപ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് വരിക ഈ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററിൽ ഡി ഡി സീറോ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെയുള്ള ഓരോ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ഫ്ലാഗ് ആണ് അതിൽ ഡി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഡി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫ്ലാഗ് ആണ് ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗും ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗും ആണ് ഇനി ഓരോ ഫ്ലാഗിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സൈൻ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇനി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈൻ ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആവും റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആവും അപ്പം ഈ സൈൻ ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ സൈൻ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് സീറോ ഫ്ലാഗ് ആണ് സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അരിതമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് വൺ ആവും ഇനി അത് ആൻസർ സീറോ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ സീറോ ഫ്ലാഗ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് ഒരു അരിതമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷന്റെ സമയത്ത് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റയിലുള്ള ഫോർത്ത് ബിറ്റിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത് ബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ആവും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല മൈക്രോ പ്രൊസർ ഇന്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ആണ് ഒരു അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷന്റെ റിസൾട്ടില് നമുക്കറിയാം ഒരു ബൈനറി ഡിജിറ്റില് വൺസും സീറോസും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിലുള്ള വണ്ണിന്റെ നമ്പർ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യും ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ അതിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് വൺ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് വൺ ആണുള്ളതെങ്കിൽ പാരിറ്റി ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് ക്യാരി ഫ്ലാഗിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റിനേക്കാളും വലുതാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ക്യാരി ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എയ്റ്റ് ബിറ്റിനേക്കാളും നയൻ ബിറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആകും ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസൾട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ പ്രസിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഓപ്പ് കോഡും അതായത് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊ
പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ഏതാണ് എന്ന് മെമ്മറിയിൽ നിന്നെടുക്കും അത് ഡാറ്റ വഴി വന്നിട്ടാണ് മൈക്രോ പ്രൊസറിൽ വന്നിട്ടാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അതായത് അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇത് മെമ്മറിയിലുള്ള ലൊക്കേഷന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് മെമ്മറി മെമ്മറി പോയിന്റർ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തത് വരുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ബെറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ബുക്കൊക്കെ ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ ഡാറ്റാസ് അടുക്കി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക മെമ്മറിയിൽ ഈ സ്റ്റാക്കിന് ആയിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റാക്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ആരാണോ അവസാനം പോകുന്നത് ആ ഡാറ്റയായിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ അവസാനം ഏത് ഡാറ്റയാണോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അവസാനം ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡാറ്റയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പുറത്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാക്കിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അഡ്രസ് ഏതാണോ അതാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്റ്റാക്കിലുള്ള ഏതാണെന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റാക്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏതാണോ ഒരു എപ്പോഴും സ്റ്റാക്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏതാണോ സ്റ്റാക്കിലുള്ള സ്റ്റാക്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള അഡ്രസ് ഏതാണോ അതാണ് ഈ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ടോപ്പിലുള്ള അഡ്രസ്സിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അഡ്രസ് ബസ് വൈ നമുക്ക് മെമ്മറിയോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ മെമ്മറി അത് ഡാറ്റ ബസ് വൈ മൈക്രോ പ്രൊസറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ടെമ്പറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്യുമുലേറ്ററിലായിരിക്കും അതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻറ് ഉണ്ടാവുക വേറൊരു ഓപ്പറൻറ് ഉണ്ടാവുക ഈ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ആദ്യം ഏതിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററിലും അക്യുമുലേറ്ററിലുള്ള ഇൻപുട്സ് എ എൽ യുലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ബിറ്റ് ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്ററിലും ഇപ്പം ടു ആണെങ്കിൽ ടു അക്യുമുലേറ്ററിലും ത്രീ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ബിയിലോ സിയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡീഷൻ ആ ഒരു അരിതമറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിന് അതിനുള്ള സിഗ്നൽസ് കിട്ടും ആ സിഗ്നൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഈ ടെമ്പററി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനാണ് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ഈ ടെമ്പറി രജിസ്റ്ററിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും എ എൽ യുലേക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡീഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് വീണ്ടും ഏതിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അടുത്തത് ഡബ്ല്യു ആൻഡ് സെഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ടെമ്പറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് അക്യുമുലേറ്ററിനും ഒന്ന് ടെമ്പറി രജിസ്റ്ററിനും ആയിരിക്കും ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും മൈക്രോ പ്രസറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്ത് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ഫസ്റ്റ് പോവാ ഏതിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും പോവാ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെഷീൻ സൈക്കിൾ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ മെഷീൻ സൈക്കിൾസിൽ ഏതാണ് കറണ്ട് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഏതാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഇത് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ബഫർ ആണ് അഡ്രസ് ബഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിഡയറക്ഷണൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബഫർ ആണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നൗട്ട് ആൻഡ് സിഗ്നൽസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ബസ്സുമായിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് എട്ട് ഹൈ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ട് എ ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ എ എയ്റ്റ് വരെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എയ്റ്റ് ബിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഓർഡർ ബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വരുന്ന എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ബസ് യൂസ് ചെയ്തത് ഈ അഡ്രസ് ബസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മെമ്മറിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഏതിലൂടെ ആയിരിക്കും അഡ്രസ് ബഫറിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ അഡ്രസ് ബഫറിലൂടെ അഡ്രസ് ബസിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമാണ് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോ ഓർഡർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബഫറിലൂടെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഹൈ ഓർഡർ ബിറ്റ്സ് അഡ്രസ് ബഫറിലൂടെയും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ലോ ഓർഡർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബഫറിലൂടെയാണ് പോവാ അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബഫർ നമുക്ക് എ ഡി സെവൻ മുതൽ എ ഡി സീറോ വരെയാണ് അതിൽ എ സെവൻ ടു എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ടും ഡി സെവൻ ടു ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ബസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ടും ഡാറ്റ ബസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ബഫർ ആണ് അതായത് ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എന്തുണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മൈക്രോ പ്രൊസറിൽ നിന്നും മെമ്മറിയിലേക്ക് അതിന്റെ അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ഏതാണോ ആ ഡാറ്റാസ് ഏതിലൂടെ തന്നെയാണ് മൈക്രോ പ്രൊസറിലേക്ക് പോവാ ഈ അഡ്രസ് ഓർ ഡാറ്റ ബസ്സിലൂടെയാണ് പോവാ ഇനി അത് ഏതിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് പോവാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് പോവാ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ വഴി ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരിതമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് സിഗ്നലാണോ വരുന്നത് ആ സിഗ്നൽസിനനുസരിച്ചിട്ട് അരിതമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് ഇൻക്രിമെന്റർ ഓർ ഡിക്രിമെന്റർ അഡ്രസ് ലാച്ച് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്ററിന്റെ അതിനുള്ള നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻക്രിമെന്റർ ഓർ ഡിക്രിമെന്റർ അഡ്രസ് ലാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്രോഗ്രാം
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഇൻ്ററപ്ഷൻ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മൈക്രോ പ്രൊസർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് വന്ന സിഗ്നലിന് ആ ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നലിന് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസിനെയാണ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിലെ അഞ്ച് ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ എൻ ടി ആർ ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഈ ഐ എൻ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിൽ ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മൈക്രോ പ്രൊസറിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ എൻ ടി എ സിഗ്നൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽസിനും പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻ്ററപ്റ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഏത് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൈക്രോ പ്രൊസർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നലിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനെറ്റ് സിഗ്നലിനാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പിന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ഓർഡറിലാണ് മൈക്രോ പ്രൊസർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് നിർത്തി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റ് സിഗ്നലിൽ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺട്രോൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നൗട്ട് ആൻഡ് സിഗ്നൽസ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആണുള്ളത് സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷനും പാരലൽ ട്രാൻസ്മിഷനും സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡാറ്റയും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഡാറ്റ ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തത് സെൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അത് പാരലൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൈക്രോ പ്രൊസറിൽ ഈ സീരിയൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സിഗ്നൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ ഡിയും എസ് ഒ ഡിയും ആണ് എസ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയാണ് അതായത് മൈക്രോ പ്രൊസറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എസ് ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയാണ് അതായത് മൈക്രോ പ്രൊസറിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറി ഈ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ഫെച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഡീകോഡ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിന്റെ ഹോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിന്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസറിന്റെ ഫങ്ഷൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതിലുള്ള ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ആറ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഓപ്പറൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിലുള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അക്യുമുലേറ്ററിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്
ഡാറ്റ ബസ് ത്രൂ മൈക്രോ പ്രൊസസറിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ആ മൈക്രോ പ്രൊസസറിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡർ അതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യും ആ ഡീ കോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഏത് പ്രോസസ് ആണോ നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സിഗ്നൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അരിതമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അവിടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് അവിടെയുള്ള ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാഗ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ റിസൾട്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റ